If you are the student of class 10th and you are looking for important question answers of English then this channel and this video is perfect for you. Write the sum and substance of the poem Fire and Ice. Fire and Ice poem ka aapko saransh likhna hai. Aur yadi aap summary padh lete hain, saransh jaan lete hain, this poem se koi bhi question aayega, uska answer aap aasani se likh sakte hain. Fire and Ice is one of the most famous poems of Robert Frost. Fire and Ice Robert Frost ka ek bahut hi mashoor poem hai. In this poem the word fire stands for desire. Is poem mein fire ka matlab hai desire yani ichcha. It indicates all types of greed and lust aur ye indicate karta hai jo insaan mein loob ki bhavna hoti hai, kuch paani ki bhavna hoti hai. The word ice in the poem indicates hatred and indifference. और आइस इस पोयम में इंडिकेट करता है हैटरेट को नफरत को और इनडिफरेंस को उदासीनता को इनडिफरेंस मतलब कोई घटना घट रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं एज द कोल्डनेस ऑफ आइस के नम आवर सेंसेस और जिस तरह से बर्फ की जो ठंडक होती है वह हमारे सेंसेस को नम कर सकता है सुन्न कर सकता है इन द सेम वे द कोल्डनेस ऑफ आवर हार्ट्स के नम आवर काइंडनेस उसी प्रकार यदि हमारा हार्ट भी पत्थर का बन जाए उसमें भी कोल्डनेस आ जाए तो या हमारे अंदर जो काइंडनेस की भावना होती है उसे भी नम कर सकता है एन यू एम बी बी यहाँ पर साइलेंट है नम मतलब सुन्न कर देना द क्रिस्टल क्लियर मैसेज दैट द पोइट वॉन्ट्स टू गिव थ्रू दिस पोएम इज दैट द वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी और इस पोएम के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि यह दुनिया ट्रांजिटरी है क्षणिक है कभी न कभी समाप्त जरूर होगा नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स इस यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है द पोइट फर्स्ट कंक्लूड्स दैट द वर्ल्ड मस्ट एंड इन फायर आफ्टर कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर एंड पैसन और पोइट कंक्लूड करते हैं सबसे पहले कि दुनिया खत्म होगी आग में जब वह अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं विद डिजायर एंड पैसन जो इंसान में इच्छाएं होती है डिजायर होती है और कुछ पानी की ललक होती है पैसन होती है इसको कंसीडर करते हुए बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी वक्त यह भी सोचते हैं कि आइस और हैट्रेट कैन ऑल्सो ब्रिंग टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड कि इस दुनिया को आइस या नफरत जो है वह भी इसे पूरी तरह समाप्त कर सकता है वन डे वी ऑल हैव टू डाई एक दिन हम सभी को मरना है एंड वी मस्ट कीप आवर सेल्वस अब हम ओल्ड सेल्फिश मैटर और जो भी सेल्फिश चीज़ें हैं उनसे हम लोगों को ऊपर रखना चाहिए ऊपर होना चाहिए वी शुड वर्क टू गैदर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैन काइंड और मानवता की विकास के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए सिंकिंग ऑल डिफ्रेंसेस सभी भेदभावों को भूलते हुए उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों की आप लोगों को समझ में आ गया होगा and to get such kind of important question answers please subscribe to my channel all round knowledge